Onlar... 65 yaş. Tabii. <gülüyor> İktidarsızlık problemi kardeşim. O olabilir. Normal hepimizin başına bu gelecek Tabii. ben sana söyleyeyim. <gülüyor> Kanka çok zevkli. Şeyi Maybek'e geçeceğim. Maybek gibi gitsin. Maybach vs Uno. Kaçın benim be. Burada yatacak kanka böyle. <gülüyor> böyle mi yatacak? <gülüyor> Dönerken yatacak dengeyi sağlaman lazım. Hep beraber yatıyoruz arkadaşlar. Herkes yatsın sola. <gülüyor> arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimpide hoş geldiniz. Ee, bugün yani bütün çektiğim bütün videolar içerisindeki en heyecanlandığım videolardan bir tanesi yani en çok bence bu video benim hoşuma gidecek. Sizin de öyle olur diye düşünüyorum. Ee, Burak yanımızda adamın dibi Uno hastası bir sürü Uno'su olmuş. Ee, sağ olsun gözü gibi bakıyor. Şimdi daha sanayiden bakımdan çıkarttı getirdi arabayı. Burak kankam araban çok güzel. Eyvallah. Ondan sonra az önce bir bastın ettin yani kaç beygir bu araba? Aşağı yukarı 75. Beygir diyebiliyorum. 75 da. beygir civarında ama evet. köpek gibi gidiyor çünkü hafif. Yani, yani 800 hafif, kilo civarında hafif galiba. Hiç bugüne kadar tüp değmemiş. Hani tüp takılmamış. Tüp takılmamış. Düz benzinli. İşte tamponu bulduk. Ya onlar kanka yani bunlar yani. önemli şeyler değil diye düşünüyorum yani. Aynen. Bu arabalarda ne olacak ki? Tampon kaç para? 250 TL. 250 lira tampon değişiyorsun. Kafa şahin gibi hani her bütün parçası var ucuz. Hepsini uygun. bulabiliyorsun. Tabii, bulabiliyorsun. Ucuz uygun. Kaç yani, model demişsin kanki? Bu 96 model. Arkadaşlar 96'dan beri Tüpsüz binilmiş. Tüp hiç değmemiş motora. Az önce Burak bir bastı. Yani ben öyle basamam. Ben zaten manuel araba kullanmaya alışık değilim. Ki bu birazcık da eski bir manuel olduğu için. Ben imkanı yok öyle kullanamam ama Burak kullanırken de bir kaydı açarım. Dışarıdan arabayı çok sevdim. Kozmetiği gerçekten güzel. Yani boyası boyası kanka arabada daha doğru düzgün boya yok dedin herhalde sen. Çoğu yanında boya yok. Bel altı boyalı sadece. Ya sadece bel altı boyalı, e, geri Cam, kalan her yeri or, orijinal. Yani orijinal. Camları, camları, bütün camlar orijinal. Hiç değiş, camları hiçbir değişmemiş. Arkada turbo yazıyor arkadaşlar. O... <gülüyor> e, bu da ya, herhalde burada bir süblimilen mesaj var. Arabayı turbolamayı aynen. mı düşünüyorsun kanka? 3 ay kaldı Allah nasip eder. 3 ay sonra turbo mu görürsün? Oğlum bir şey de dikkat et ha. Sonra. O zaman farklı olur. Bir uno daha alacağım. Ona normal şehir içi binecek. Bunda sadece hafta sonları. Yok yok güzel ya maşallah. Kanka bir şey söyleyeyim ben Şahin alacağım ama yani. yemin ediyorum buna binerim. Ben de öyle dedim hani ön, arkadan çekişli arabayı tövbeliyim niyeyse. Ya arkadan ee, çekişinden ziyade Şahin'in de onun böyle bir hani yani. bir adı çıkmış ya kanka. Aynen. Etki ama sana şimdi bununla bir yere gitsen sana serseri gözüyle bakmazlar. Yani şimdi polis her yerde Şahin'in doğanı durduruyor. Niyeyse Şahin'in bir adı çıktı yani. Şahin'i durduruyor bana geç diyor mesela. Hani... Değil mi? Kamerayı kafama takayım içeriye geçelim. Ufak bir alışma sürecim olacak arabaya. <gülüyor> Ondan sonra yolda devam ederiz. Dur bir testere bir bakayım. 1, 2, 2, 3, 4. Bunlar da hepsinde boşluk var dedi. Beşileri. Evet tabi birazcık Hı. kanka. Yani Hı. alayın da var bunları. 65 yaş. Tabi. <gülüyor> İktidarsızlık problemi kardeşim. O olabilir. Normal hepimizin başına bu gelecek tabii, ben sana tabii. söyleyeyim. Kanka hepsinde var ya. Şimdi bir marşımızı Kesin verelim bakalım. Ama Yarı kontak. Düştüm. Kanka bunun geri çek abi. He. Işık geldi. Gaza basmama gerek var mı çalıştırırken? Yok yok. Soğuklarda. Bu ne lan? Açtırma hastası. Ne oldu Emre'ci? Onun oldu. Bak bunların bir huyu vardı. Saf erkek bir arabası. Bunların bir huyu vardı. Olduğun yerde direkt sonra çevirsen gaya gibidir. Az bir yürü yumuşar. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar benim diyen bench press basan bu direkt sonra çeviremez. <gülüyor> Arkadaşlar birazcık antrenman yapıyorum. Aşırı sert. Oğlum bu erkek arabası ya. Biz anam evladı olmuşuz. Genelde bayanlar sürüyor ama kaslı bayanlar sürüyor. Aynalar arka hiç göstermiyor. Aynaları kullanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da hastalıktır. Aynalar gene rüzgarda kapanıyor. Şurada bir durup koltuk ayarı yapmak istiyorum. <gülüyor> Afiften geri alıyorum. Tamam şu an daha iyi. Yalnız hareket edince direksiyon biraz yumuşadı. İki de yer herhalde ya. Yer yer. Ah. Arkadaşlar enteresan bir şekilde çok iyi gidiyor ya. Fakat şöyle hiçbir güvenlik donanımı yok. Şimdi ABS yok. Tabii. EZB şimdi tabii onu söylemek de olmaz. ABS'sinin olmaması ama o yıllarda kanka çoğu arabada galiba bu sınıf yoktu galiba değil mi? Tabii. ABS. Aslında bazen modellerde vardı da. Çünkü dip fren yaparsan aracı, sağa sola çeker. Tabii bu aracı tanımayan bilmeyen insan yani 
Genelde gaza yapıyor. Giremiyorlar. Ben geçen kullandım. Bir de fren yaptı mesela. Kafadan direkt kısaltladı. Tabii. Ya biraz da fren ayarınla alakalı bir şey de. Oğlum araba uçuyor lan. <gülüyor> Şaka makinesi. Allah belan mı? Arkadaşlar şu an var ya. Çok araba kullandığımı hissediyorum ya. Kanka camı kapatsana. Çok şey gelmesin. Rüzgar sesi gelmesin. Oğlum. Yedi günü görürsün. Ya biz araba kullanmıyoruz ya. Bak sana yemin ediyorum biz araba kullanmıyoruz. Keyif bu ya. Oğlum şimdi korkuyorum kanka çok da böyle ben, viraja atmaya. Ben yaparım oğlum. <gülüyor> Hiçbir güvenlik torunumu yok. Allah'a emanet. O zaman ortaya otur, dengemizi bozma kardeşim. <gülüyor> araba 800 kilo, 70-80 beygir civarında ama ya. Kilosu hafif olduğu için, şimdi araba da atmosferik olduğu için her şey çok canlı arkadaşlar. Yani gaz ayağınızın altında oluyor. Atmosferik motorlarda gaza dokunduğunuz anda zınk diye kafa kaldırır. Mesela bak, bak. Ya bu olay turbo bir arabada yok. Ve her şey aşırı mekanik. Peki kanka nereden geldi bu Uno sevdası nereden geldi ya? Kanka Uno sevdası e, yaklaşık 2007 senesinde. Maddi sıkıntı çektiğimiz için satmıştık. Allah. Öylelik hani içimde kaldı benim hani. Sonra bir Fiorno sev hastalığı. Fiorno'dan sonra işte Uno hastalığı. Yaklaşık 11 tane Uno oldu. Yalnız sağa sola çekiyor biliyor musun? Sanki böyle çok güçlü bir arabaymış gibi. Devir az çeviriyor deviri. 7 bine kadar yapıştır. Oğlum ben şimdi nereden bileyim kaç devir bir de motor patlayacakmış gibi hissediyorum yani. Ya şimdi yarım saat önce değişti yani. Yani bakımı yaptırdık şu an bakım testimi yapıyoruz. Şu an bakım testi var. Göbekten dön istiyorsan ben bakım sayısı geriye. Sinyal nerede? Oğlum sinyal. Sinyal yok mu lan arabada? Heh o kanka. Ha şu enteresan bir sinyal kolu. Büyük ihtimal bunun turbolarım. Yani yanına da yine bir Uno da büyük ihtimal. Bu turbolanır mı ya? Vallahi bilmiyorum kanka bunu, bunu turbolarsan. 11. oldu yani. Çıksak çıkarız gerçi şey. arabanın gidişi de şu an e, Amarok bir geçsin ya. Dacia ama. <gülüyor> ya Dacia'ymış. Kanka gözüm görmüyor heyecanla. Tip gaz var ya seri gaz. 1, 2, 3 yap bakayım. Bas bas bas bas. Ben öleceğim şimdi. Çok iyi. Yemin ediyorum çok iyi kanka. Çok zevkli. Aşırı zevkli ya. Eksoz varken. Kaç para bu? Aşağı yukarı şu an yani piyasası 38, 36'dan başlar. Yani 30 50 55'e kadar. 30 bin lira ile 55 bin lira arasında güzel bir tane unu olabiliyor muyuz? Olur. Yani öyle o rakamlar baya yükseldi yani. yani. Şu an araç yok diyebilirim yani. Düşük rakamlara da var da. Peki kanka alırken bunu nelere mesela unu alacak olanlar varsa nelere dikkat etmek lazım? Unu almadan önce yani alırken ilk önce hani unolarda önden kaza olmayacak bir kere. Hani ağır bir kaza. Tabii ABS şey. yok. Kaya kaya gidiyor Tabii. vuruyor önden değil mi? Aynen. Önden kazası olmayacak. Ondan sonra hani arkadan da olabilir yani ufak tefek. Kanka şimdi şöyle Onun düşünmek haricinde... lazım. Yani 20 yıllık arabada kaza olmaz mı ya? Her arabada Mesela vardır yani. kaza çekme yapar genelde. Ama şeye bakmak lazım. Bunda Önemli da, olan kazanın niteliği. Aynen. Bunda da çekme var aslında da. Çekme dediğin ne oluyor? Sağa sola çekme olayı. Ha, evet. O hissettim ee, biraz. Mesela bunda, şunu bırakıyorum. Bunda da var. Bildileri iki gün önce değişti. Hafif sağa, sağa gidiyor. Hafif gider. Bildileri yedi değişti. Ondan sonra tam hani sıkım olmuş. Vakis kafasının oradaki bir civata. Tekrar bozdu. Tekrardan bir rot balansa girmesi lazım şu an aracın. Bir de sen çok dağa çıkıyorsun. Arkadaşlar bu arabayla çıktığı Aynen. yerleri görseniz var ya şok olursunuz ya. Aynen. Bizim o çıktığımız yerlerden daha fena yerlere giriyor bu arabayla. Yani arazi arabalarının giremediği yerlere çıkıyor. Aynen. O da yani Torus için diyorlar daha keçisi diye ama bu da sayılır yani. Tabii tabii. Onu yani karda gidişi farklıdır. Yani yine biz yavaş gidiyoruz da hırpalamadan arabayı. Tabii şimdi alt devirleri bu arada lafını bölüyorum. Alt devirler biraz Aynen. cansız o normal. Bunu da birazcık devir çevirmen lazım değil mi kanka? Tabii. Yüklenmen lazım. Şimdi hafiften bir yokuş burası. Aynen. Oğlum bayağı iyi yürü, yüz yaptı lan. Eksoz olduğu zaman bunun yani biraz daha fark vardı arada. 15, 10 beygir rahat oynuyordu. Eksoz da bizim burada sıkıntı olduğu için biraz. Bir de günlük bindiğimiz araç. Bunu kanka 
düz bor yapsan ne olur ek uzun? Olur. On numara olur. Tamam. Güzel olur değil mi? Dediğim gibi sadece turbolandığı zaman düz bor olacak. O da hafta sonları yani. Eksiz olsaydı bir gaza gelirdi. Yani. Vallahi gelirdi. Ya oğlum bu haliyle bile gaza getiriyor ya. Motor sesine falan. Bir de araba gitmem demiyor farkında mısın? Araba felaket gidiyor. Bakın arkadaşlar dörtten üçe alıyorum. Hatta ikiye alayım değil mi? Var var var. Dip ver. Elimde kalır diye de biraz korkuyorum. Yok, Ama gerçi Burak'ın elinde kalmıyorsa. <gülüyor> ben alıştım artık gel. Felaket kafa sallıyor ya. Oynar başlıkta öyle yani. Şak şak öyle. Kanka sağdan gitmesin. Sinyal çubuğu çok enteresan kanka. Tabii. Magnum, magnum çubuğu gibi anasın. <gülüyor> i̇şte malzemeden çalmışlar biraz. Abi direksiyona bak ya. Erkek arabası ya. Arkadaşlar her şey o kadar mekanik ki. Bir tak tak tak diye bir ses geldi arkadaşlar. Egzozun şeyi çıktı herhalde onu var. Egzoz. Egzoz patlıyor mu? Yok. Bastıya mı çıktı acaba? İstiyorsan durayım bir yerde. Gireyim buraya? İyi. Büyük ihtimal egzozun lastiği çıktı. Bunu da çek ha. Aynen egzozun lastiği çıktı. Bunu, bunu çekeyim ben. Çekeceğim. <gülüyor> Takmadan Çin takar o manika ben. Arabayı arasınız nazar değdirdik lan. Ne olmuş? Oynuyor. Aynen. Lastiği mi çıkmış? Lastiği çıkmış. Bir zararı var mı? Yok. Daha yeni aslında. Egzoz da sıfır. Geç sen kullan ya biraz da. Emin misin? Arabanın hakkını ver. Ya kanka kurban olayım ama ya. Bak ya yaşayacağız da ha. Oğlum sen iyi kas yapmışsındır ha. Yok ben alıştım ama bana kuş gibi geliyor. Allah Allah. Allah. Şeyim vay be geçeceğim. Maybach gibi gitsin. Maybach vs Uno. Hadi bakalım. Kaçın benim be. Maybach'ı geçtik be. Hadi oğlum 8, 8 bin demir çevirdi. <gülüyor> Acayip yani çok enteresan go kart gibi ya. Ama bir o kadar da keyifli. Kanka dikkat et ha bak bu arabayı kullanırken. <gülüyor> Şu Maybach'a söyleyin. <gülüyor> Gaza getirmesin. Maybach. Oğlum alttan bir sıcaklık gelmeye başladı. Yanıyor galiba. Yatıyoruz arkadaşlar. Herkes yatsın sola. <gülüyor> Ana ne yapıyor? Dönüş atayım. Tamam lan tamam tamam. Oğlum ABS yok tamam. <gülüyor> Araba iki kişi netti. Adam arabana ne diyorum ya kanka. Artık yani jokey olmuş arabanın ya. Ben sakin kardeşim tatlı tatlı gidelim. Şurada zaten radar olabiliyor kanka o yüzden. Adamı durduran tek şey radar ya. Azrail durduramıyor onu satayım radar durduruyor. <gülüyor> <gülüyor> oh iyiydi. Arkadaşlar. Ee, Valla çok teşekkür ederim. İzlediğiniz biraz ben kullandım. Sonra egzozlu ufak bir şey olunca. Radar orada bak. Egzozlu ufak burada. bir şey olunca Burak geçti. Egzozun bir ihtimal lastiği çıktı. Aynen Exos'un lastiği çıktı. Burak geçince ama tabii arabanın esas sahibi arabayı valla öttürüyor. Ee, kankam çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Ellerine sağlık. Çok da güzel sürdüm. İnşallah turbolandıktan sonra da Aynen. izleriz hep beraber. Turbolandıktan sonra da inşallah e, bir daha çekeriz arkadaşlar. Ama turbolandığında Burak'ı sürdürmek istemiyorum. <gülüyor> Acayip basıyor yani. Ben artık yani hani pi, şey, piri olduğum için 11. unu hani daha önce kime unu sattıysam hep perde çıkardı araçları. Hani gördüğüm kadarıyla genelde hani hep ilk arabası olanlar onu alıyor veyahut da bayanlar araba alıyor. Hmm. 
Abi kadın bu, bu direksiyonu kadın çeviremez bile bu arada Çe- ya. ya. Genelde hani hep hidroliğe bindim de bu arada işte o zaman hani uygun fiyata geldiği için diyeyim. İki hafta önce. Öylelik. Yani, yani diyorsun ki virajlarda dikkat etsinler. Yani yani. Ee, birazcık arabaya alıştıktan yani, sonra rahat kullansın. Yani yaklaşık 2-3 bin liraya da hidroliğe de dönebiliyor. Bu arada bu 1.4'lü değil mi bunun motor? 1.4. 1.4 benzinli. 1.4 benzinli. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.